எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இடியப்பம் மாவில் கசறு பணியாரம் என்னடா பேர் வித்தியாசமாக இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்களா இது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் அதுக்கு தேவையான பொருள் ஒரு படி இடியப்ப மாவு முந்நூறு கிராம் சீனி ஒரு ஒரு படிக்கு முந்நூறு கிராம் சீனி எடுத்துக்கணும் மூணு முட்டை ஒரு தேங்காய் தேவையான அளவு உப்பு வாசனைக்கு நெய் அடுத்தது முட்டையை வந்து அடித்து வச்சுக்கணும் சர்க்கரையை வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு தே தேங்காய் சொன்னேல அந்த தேங்காய் வந்து தேங்காய் பால் புழிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் முட்டையை அடித்து வச்சுட்டேன் சீனியை வந்து மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ தேங்காய் பால் ஃபஸ்ட் பால் இது செகண்ட் பால் தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுருக்கேன் ஓகேவா இப்போ எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ மாவு எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு உப்பு உப்பு தேவையான அளவு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க நல்லா கிளறி விடுங்க உப்பு போட்டுட்டு அடுத்தது நம்ம அடித்து வச்சுருந்த மூணு முட்டை அதை ஊற்றி கிளறுங்க நல்லா பிசையணும் ஆ நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு சீனி போடுறோம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த சர்க்கரை போட்டு நல்லா கிளறுங்க நல்லா சுற்றி சுற்றி நல்லா கிளறணும் அப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருந்த ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் பால் பால் ஊற்றி இப்போ நல்லா பிசைஞ்சாச்சு கொஞ்சமாக கொஞ்சோடு நெய் நெய் போடுங்க டேஸ்டிக்காக நல்லா நெய் போட்டு நல்லா பிசைங்க பிசைய இங்கே இது இந்த மாவு வந்து பிசைஞ்சா தான் நல்லா டேஸ்டியாகவும் ஸ்மூத்தாகவும் இருக்கும் நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க பிசைஞ்சிட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் பாலே கரெக்டாக வந்துடுச்சு செகண்ட் பால் வந்து நம்ம தண்ணிக்கு பதிலாக நம்ம செகண்ட் பால் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பதத்துக்கு கரெக்டாக வரணும் அப்போ தான் ஈஸியாகவும் இருக்கும் நம்மளுக்கு இதுதான் நம்ம செய்ய போகிற அந்த கசறு பணியாரத்தோடைய அச்சு இப்படி தான் இருக்கணும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஆர்டினரி ஷாப்லாம் அது கிடைக்காது தகரம் செய்கிற இடத்துல போய் இதே மாதிரி நல்லா பாருங்கள் இதே மாதிரி நமக்கு செஞ்சு தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும் நம்ம ஓரளவுக்கு ஏற்ற அளவில் ஓகேவா இப்போ நம்ம எப்படின்னு இப்போ செய்ய போகிறோம் நல்லா பாருங்கள் ரொம்ப தனியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது நார்மலாக நார்மலாக இருக்கணும் ஒரு அடுப்பில் எண்ணெய் ஆயிலை சூடு பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆயில் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் இப்படியே நீளம் வா நீளம் சைஸில் இப்படியே செய்யணும் இதே மாதிரி நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஆயில் நல்லா காஞ்சனால நல்லா முறுமுறுன்னு கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் அடுப்பு லைட்டாக சிம்மில் தான் இருக்கணும் ஆய் நல்லா காஞ்சனால ஏற்றிக்கோங்க அடுப்பை பாருங்கள் இப்போ மேலே வந்து நல்லா ப்ரௌனிஷாக வந்துருச்சு இப்போ லைட்டாக மெதுவாக தான் திருப்பணும் பாருங்கள் நல்லா எப்படி அவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ப்ரௌனிஷில் வரணும் ஆயில் சூடாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் இந்த ஸ்நாக்ஸ் வந்து ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு அப்படியே இருக்கும் நல்லா பாருங்கள் இதே கலரில் ப்ரௌனிஷில் வரணும் இப்போ நல்லா டபுள் சைடும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை எடுக்கணும் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் நல்லா வடிய விட்டுட்டு ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க டேஸ்டியான கசறு பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் இதை வந்து நம்ம ஒன் மந்த்துக்கும் கெடாமல் வச்சுக்கலாம் ஒரு சில்வர் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்காய் பால் முட்டை நெய் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணனால ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் வீட்டில் இதை செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ